ప్రైజ్ ద లాడ్ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమానికి మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీ అనుదిన జీవితంలో నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతున్నారని మీరు కూడా నువ్వు యేసుక్రీస్తుని గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా నేను తెలుసుకుంటున్నాను నిజంగా సమస్య వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా ప్రార్థించాలనని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం విలువైందనని మనం గ్రహించుకుంటున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యమైన బైబిల్లో మనకు అనేక వాగ్దానాలు ఉన్నాయి కష్ట సమయాల్లో మనల్ని ఆదరించే దేవుడు యేసు ప్రభు అనని అలానే శరీరానికి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆయన పరమవైద్యుడిగా మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడనని అలానే లోకమంతా మనల్ని ద్వేషించినప్పుడు నేను నిన్ను ఎన్నడు విడవను ఎడబాయిన అనేటువంటి వాగ్దానం మనకున్నదనని మన బైబిల్లో తెలుసుకుంటున్నాం అవునా మీరు ఇలాంటి వాగ్దానాలను మీరు నమ్ముతారా నేను నమ్మను అనేటువంటి వారు ఎవరు ఉండరండి ఎందుకంటే కష్ట సమయంలో మనకి ఒక ఆదరణ కావాలి దేవుని యొక్క మాటలు మనల్ని ఆదరిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మనసు బాగోనప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి ఎంత మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఎందుకంటే ఆయన మన ప్రార్థనలను ఆలకిస్తాడు ఆయన మనకు జవాబునిస్తాడు మన జీవితం ఈ లోకంలో ఓడిపోవటం కానీ కృంగిపోయిన వారిగా దుఃఖంగా జీవించడం ఆయనకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఆదాముతో అవతో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి అన్నాడు అంటే వారు దేవునిలో ఫలించి అభివృద్ధి చెందటం అనేటువంటిది దేవుడికి అంతకంటే ఇష్టమైన విషయం ఇంకొకటి లేదనని ఆ మాటలో మనం తెలుసుకుంటున్నాం మీరు అభివృద్ధి చెందుతున్నారా జీవితంలో ఒక గమ్యాన్ని కలిగి దేవుని కొరకు జీవించాలి ఆయన మహింపరచాలని ఒక ఆశయంలో మీరు ఫిక్స్ అయ్యారా అలా లేకపోతే జీవితం గందరగోళం అవుతుందండి దేవుడు మనకు తోడు ఉన్నాడు అని అని నమ్మినటువంటి మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు దేవుని యొక్క కృప కష్టాల్లో నష్టాల్లో కూడా మనకు తోడుగా ఉండి అది విస్తరిస్తూ ఉంది మనం అభివృద్ధి చెందాలి ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని కోణాల్లో నా జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని కోరేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఇదిగో నూట కీర్తనలో ఈ కీర్తనాకారుడు యొక్క నిరీక్షణను కలిగి ఉంటారు ధ్యానం చేసుకుందాం నూట ఇరవై ఒకటవ సంకీర్తన ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వచనాల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మనం గ్రహించుకొని మనం కూడాను కష్ట సమయాల్లో ఆయన వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగిపోదాం కొండల తట్టు నా కనులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును యహో వలననే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించినవాడు కష్టం వచ్చినప్పుడు భక్తుడు అంటున్నాడు కదా నేను ఎవరి వద్దకు వెళ్ళేది ఎవరితో నా యొక్క ఆంతరంగికంగా ఉన్నటువంటి బాధను ఎవరికి నేను వ్యక్తం చేసేది నా మనసులో ఉన్న బరువును ఎక్కడికి వెళ్ళి దించుకో దించుకోవాలి అనే కొన్ని ప్రశ్నలతోటి ఈ యొక్క కీర్తనను రచించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు మన జీవితంలో కూడాను పరిష్కారం లేనటువంటి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయనని అనేక మంది బాధపడుతూ కొంతమంది ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది జీవితంలో ఆ యొక్క ఆనందాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయినటువంటి వారిగా ఉంటున్నారు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు మీరు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల వలె నేను ఏమి తినాలి ఏమి త్రాగాలి ఏమి ధరించుకోవాలి అని అని మీరు విచారించకండి ప్రతి విషయంలో నేను మీ పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాను అన్నారు కదా యేసు ప్రభు వారు ఇలాంటి నిరీక్షణ ప్రతి విశ్వాసికి ఉంటుందండి ఇక్కడ భక్తుడు అంటున్నాడు కదా నా కష్టంలో నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళను ఈ భూమి ఆకాశమును సృజించినటువంటి సృష్టికర్త ఉన్నాడే ఆ ప్రభు దగ్గరికి నేను వెళతాను ఆయన సహాయాన్ని నేను కోరుకుంటాను అంటున్నాడు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీవు నీ జీవితంలో కూడాను ప్రతి విషయం నువ్వు ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్యలో నీ సహాయం యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వస్తుందనే విషయాన్ని నీవు గుర్తించు మనసులో ఉన్న బాధలు కానీ మానసికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బాధలు కానీ 
లేకపోతే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సాతానతో నువ్వు పోరాడుతున్నటువంటి విషయం కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా అభివృద్ధిని సాధించాలంటే నీవు ప్రార్థించేటువంటి విశ్వాసిగా ఉండాలి మూడవ వచనం ఆయన నీ పాదములను తొట్రిలా నీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అండి కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు కదా మొదట్లో తన మనసులో ఏదో కాస్త కష్టాలు వచ్చాయనా భయపడ్డాడు కానీ వెంటనే ఆ దేవుని వైపు తిరిగి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టగానే ఆయనకు ఒక విశ్వాసం కలిగిందట మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి కృంగిపోయినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును చదవటం కానీ ఒక మంచి వర్తమానమును వినటం కానీ ఒక మంచి పుస్తకాన్ని చదవటం వల్ల కానీ ఒక మంచి స్నేహితుడితో మంచి విషయాలను పాజిటివ్గా మాట్లాడే స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళి మన యొక్క బాధను వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఏదో రకంగా దేవుడు మనల్ని ఏదో విధంగా ఆదరిస్తాడు కదా యోగు కష్టం వచ్చినప్పుడు తనకు ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చారనా అని వారిలో కొంతమంది మరి దేవుని గురించి చాలా బాగా చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి ప్రతి చెడులోను ప్రతి కీడులోను ఒక మేలు దాగి ఉన్నట్లుగానే మన జీవితంలో కూడాను అంతా మంచిగా జరుగుతుందని అని అనుకొని ముందుకెళ్ళేటువంటి వారికి వారి పాదాలు తొట్టులనివ్వడు దేవుడు అంతా నాకు మంచిగా జరుగుతుంది రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడినటువంటి వారందరికీ సమస్తము మేరు కలుగు చేయుటకై అన్నిటినీ దేవుడు సమకూర్చుచూ ఉన్నాడనని మనకు తెలుసు అంటూ రోమా సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులను ప్రోత్సహిస్తూ ఎంత చక్కటి మాట చెప్పాడండి ఒకవేళ ఈ సమయంలో మీరు కూడాను అలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నారా నాకు నేను పడిపోయానండి నా జీవితం ఓడిపోయిందండి అనుకుంటున్నారా అసలు ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళే అద్భుతాలు చేశారని అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే బైబుల్లో గొర్రెలను కాసుకునేటువంటి దావేదు మరి ఆనాటి ఇస్రాయల్ దేశానికి అధినేత కాలేదా గుంటలో పడవేయబడినటువంటి యవనస్తుడు అమ్మి వేయబడినటువంటి బానిసగా వెళ్ళి ఈజిప్ట్ అనేటువంటి ఆనాటి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి దేశానికి అధినేత కాలేదా నాకు ఇక ఏమాత్రం మగపిల్లల్ని పెంచితే చంపేస్తారనేనని ఆ చిన్నపిల్లవాడిని జమ్ము పెట్టిలో పెట్టి నే నైలు నదిలో వదిలినటువంటి ఆ పసివాడిని దేవుడు చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి నలభై లక్షల మంది ప్రజలను ఇస్రాయేల్ దేశానికి ఆయుగుప్తి నుంచి నడిపించినటువంటి గొప్ప ప్రవక్తగా మారలేదా సోదరి సోదరుడ ఏదో చిన్న ఉద్యోగం పోయిందనో రాలేదనో నీ విద్యార్హతను ఎవరు గుర్తించలేదనో బాధపడుతున్నావుగా అలా అయితే నీ పాదములను తుట్రిల్లకుండా నిన్ను చక్కగా ఆయన నడిపిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఈ వాగ్దానం దేవుడు నీకోసమే కదా చెబుతుంది నీ పట్ల ఆయనకున్న గొప్ప ప్రణాళికను గుర్తించావా ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసావా డేవిడ్ బ్రైడాడ్ అనేటువంటి మిషనరీని కాలేజీ నుంచి ఆయన బహిష్కరణ చేస్తే నేను డిగ్రీ చదువుకోకుండానే బయటకు వచ్చానని ఆయన బాధపడిపోయి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటో నేను గుర్తు చేసుకుందామని చెప్పి అతడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతడు మరి రెడ్ ఇండియన్స్ మధ్యకు మిషనరీగా వెళ్ళి అనేక మందిని యేసువైపు త్రిప్పి ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమైన మిషనరీగా మారాడు కదా ఆయన రాసిన డైరీని చదివి అనేక మంది ప్రపంచంలో అనేక మంది మిషనరీస్గా మారి యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను ఈ ప్రపంచంలో దశ దిశల సువార్తను ప్రకటించడానికి ఆ వ్యక్తి కారణమయ్యాడు చిన్న వయసులోనే క్షయవ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి డేవిడ్ బ్రైనాడ్ జీవితం ఈనాడు ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదకరమైంది కదా ఈ ప్రోగ్రాం చూసినటువంటి సోదరి సోదరుడ నీ పరిస్థితుల్లో నువ్వు కృంగిపోక ఆ పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు నువ్వు ఎక్కడ ఓడిపోయావు అనుకుంటున్నావో అదే స్థలంలో దేవుడు నేను దీవిస్తాడని అక్కడే నీకు ఆశీర్వాదం దాచిపెట్టాడని నీవు గుర్తెరుగు ఆయన నీ పాదములను ఎన్నడూ తొట్టెలనివ్వడు ఆయన నిన్ను చక్కగానే నడిపిస్తున్నాడు నాలుగవ వచ్చిన ఇస్రాయల్ను కాపాడువాడు కునుకుడు నిద్రపోడు యహోవయే నిన్ను కాపాడు ఇస్రాయేలును కాపాడువాడట కునుకుడు నిద్రపోడట అండి దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు అనేటువంటి తలంపులు మెల్లగా మనలో నుంచి ప్రారంభమై అవి సాతానుకు అవి ఎరగా దొరకటం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించువాడైన ఏసువైపు చూస్తూ మనం ముందుకు సాగిపోయినప్పుడు మన జీవితంలో దేవుని యొక్క కృప అధికమవుతుంది దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆరవ వచనం పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను నీకు తగులదు రాత్రి ఎండ దెబ్బ అయినను నీకు తగులదు ఏ అపాయము రాకుండా యహోవా నిన్ను కాపాడును ఈనాడు 
అనేక దెబ్బలు తగిలి అనేక మంది బాధపడుతున్నారు అవి శరీరానికి దెబ్బలైనా అవి మనసుకు దెబ్బలైనా సరే తగలకుండా ఆయన నిన్ను కాపాడతాడట యేసును నమ్మినటువంటి వారు ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నా కానీ వారికి ఆయన కాపుదలు ఉంటుందట అందుకే కీర్తనకాడు ఎంత ధైర్యంగా చెబుతున్నాడో చూడండి తండ్రి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు కుమారుడికి ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది నీవు దేవునికి దగ్గరగా ఉంటూ ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన బిడ్డగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ నీ ఉద్యోగం వ్యాపారం నీ కుటుంబ జీవితంలో ఎక్కడున్నా సరే ఆ ప్రభు చేసిన మేళ్ళను స్మరించుకుంటూ ఉంటే నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో కీర్తనాకారుడు చెప్పినట్లుగా నాకు ఏ సమస్య వచ్చినా సరే ఎండ దెబ్బ అయినా సరే వెన్నెల దెబ్బ అయినా సరే తగలనీయడట అనేక సమస్యలు మనం ప్రక్క నుంచే వెళ్ళిపోవటం చూస్తాం కానీ ఇంకా కొంచెంలో ఉన్నట్లయితే నేను చనిపోయేవాడినండి ఆ దెబ్బ నాకు తగలాల్సిందండి ఆ స్థానంలో నేను ఉండాల్సిందండి అని అనని నీవు చెప్పేటువంటి వ్యక్తిగా ప్రభు కొరకు సాక్షిగా ఆ ప్రభు నన్ను మరణా నుంచి తప్పించాడు ఆ ప్రభు నాకు ఈ సమస్య నుంచి విడిపించాడు నేను అనుకున్నది నేను నా జీవితంలో జరుగున్నట్లయితే నేను అనేక సమస్యలో పడిపోయి ఉండేవాడిని కానీ ప్రభు నన్ను తప్పించాడు ప్రి సోదరి సోదరుడు ఆయన మనలను ప్రమాదాల నుంచి తప్పించే దేవుడు కీడు నుంచి తప్పించేటువంటి దేవుడు మనకు మేలు చేసేటువంటి దేవుడు తొంభై ఒక తొంభై ఒకటో కీర్తనలో కీర్తనకారుడు ఏమంటాడు మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడన విశ్రమించువాడు ఆయనే నా కోట నేను నమ్ముకుని నా దేవుడు అంటాడు ఈరోజున నీవు యేసుక్రీస్తుని ఆశ్రయించిన బిడ్డగా ఉన్నావు కదూ ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావు కదా నీకు ఏ సమస్యలు వచ్చినా సరే ఆయన సమస్యల నుంచి విడిపిస్తాడు పౌలు భక్తుడు అన్నాడు కదా ఆయన మనల్ని ఎరిగినటువంటి దేవుడు కనుక మనల్ని తట్టుకోలేనటువంటి శ్రమల్లో మనల్ని పడివేయడు కానీ ప్రతి శోధనలను మనల్ని తప్పించటకు మార్గాన్ని కూడా ఆయన చూపెడతాడట అంతేకాదు మన ముయలైనటువంటి ఏ శ్రమ మన మీద ఆయన బలవంతంగా పెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఈనాడు అనేక మంది ఇలా అనుకుంటారు ఏసును నమ్మితే నాకు ఏ కష్టం రాదు నా జీవితం హాయిగా ఉంటుందని అవును ఆయన నీకు ఏ కష్టం రాకుండా నడిపించగలడు కానీ నీ జీవితంలో అభివృద్ధి సాధించాలనని కూడా ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కనుక నిన్ను కొన్ని శ్రమల ద్వారా కొన్ని శోధనల ద్వారా ఆయన నీ జీవితాన్ని అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా మార్చాలనుకుంటున్నాడు యోగు తన శ్రమల తర్వాత దేవుని గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే నేను శోధించబడిన తరువాత సువర్ణంగా ఆయన నన్ను మార్చాడు అన్నాడు సువర్ణం అనగా బంగారం బంగారంగా నన్ను ఆయన మార్చి వేశాడు ఎప్పుడు నేను శోధించబడిన తర్వాత క్రీస్తును విశ్వసించి ఆయన వాగ్దానాలను నమ్మి నడుస్తున్న ప్రియ సోదరి సోదరుల మీ జీవితాల్లో కూడా దేవునికి గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నది కనుక ఎలాంటి శ్రమల్లో అయినా సరే ఆయన మీకు సహాయం చేసి మిమ్మలను ప్రయోజకులుగా చేస్తాడు ఎనిమిదవ వచనం ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలు ఎందు యహోవా నిన్ను కాపాడు ఈనాడు రాకపోకలు చాలా ప్రమాదంగా మారాయనే విషయం నేను మీకు మరలా చెప్పవలసిన పని లేదు గడప దాటి బయటికి వెళ్తే మరలా గడప దాటి లోనకు వచ్చే పరిస్థితి లేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి అపాయాల మధ్య మన జీవిత ప్రయాణాలు మన యొక్క గమ్యాలను చేరుకోవటం చాలా సవాలుగా మారాయి ఈ దినాలలో దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు నన్ను విశ్వసించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావు కనుక శ్రమంలోనైనా శోధనలోనైనా నన్ను అంటిపెట్టుకుని ఉంటున్నావు కనుక భూమి ఆకాశంలో సృజించిన యహోవాను నీవు నమ్ముకున్నావు కనుక ఆ ప్రభును నువ్వు విశ్వసించావు కనుక ఇది మొదలుకొని నీ ప్రయాణాలన్నింటిలో నీకు తోడుగానే ఉంటాను నేను అన్నాడు యేసును నమ్మినటువంటి వారి జీవిత ప్రయాణం ఈ లోకంలో ఆయనతో సాగుతుంది కనుక ఆ ఇమానులు దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు నీవు ఇంట్లోనికి వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు నీవు దీవెనకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు యేసుక్రీస్తును విశ్వసించినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఈనాడు ఆశీర్వదించబట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది యేసును వ్యతిరేకించినటువంటి వారు ఈనాడు యేసు యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు అనేక మంది క్రీస్తును ద్వేషించినటువంటి వారు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తును గురించి గొప్పగా చెప్పటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు సువార్త అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళటం ఇదిగో టెలివిజన్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా ఇంకా అనేకమైనటువంటి మీడియా ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా యేసుక్రీస్తును గురించినటువంటి సువార్త ప్రకటించబడుతున్నది కారణం ఏంటంటే ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు 
ఆయనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాక్షులను దేవుడు లేపుకుంటున్నాడు బూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందమంటున్నాడు ఈ అంచెదినాలలో రక్షించబడేటువంటి వారి సంఖ్య పెదుగుతూ ఉన్నట్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లెక్కలు చెబుతున్నాయి ఏనాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వార్థను వినటువంటి అనేక కమ్యూనిస్టు దేశాల్లో ఈనాడు స్వార్థ ప్రకటించబడటం వారు యేసుక్రీస్తును తమ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించబడటం మనం చూస్తున్నాం కదా పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ను ద్వేషించేటువంటి దేశాలలో ఈనాడు ఈ బైబుల్ను వారు తమ యొక్క జీవిత ప్రమాణంగా జీవితం యొక్క విలువలు పెంచేటువంటి గ్రంథంగా వారు ప్రతినిత్యము ప్రాణంతో సమానంగా దీనిని చూసుకుంటూ చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు కదా అవును ప్రియ సోదరి సోదరులారా కష్టంలో కానీ శోధనలో కానీ ఈ భూలోకంలో జీవించిన కాలం కానీ మరణానికి ముందు కానీ మరణం తర్వాత కానీ ఇదిగో భూమి ఆకాశమును సృష్టించిన ఈ సృష్టికర్తను అనగా ప్రభువును విశ్వసించినటువంటి వారి జీవితాన్ని ధన్యకరంగా ఉంటున్నాయి ఆయన వైపు చూడండి ఆయన మార్గంలో నడవండి దేవుడు మిమ్ములను మీ కుటుంబాలను అభివృద్ధి చేస్తాడు ఆశీర్వాదకరంగా నడిపిస్తాడు అట్టి కృపణ దేవుడు ప్రేక్షకులందరికీ అనుగ్రహించడం కాక ప్రార్థన చేస్తాడు పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ నా జీవితంలో అభివృద్ధి లేదు నెమ్మది లేదు నా జీవితం ఎప్పుడు చూసినా ఒకే స్థితిలో ఉన్నదని బాధపడుతున్నారు ఇదిగో ఈ ఈ కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు నీ వైపు చూసి ఎలా ధైర్యం తెచ్చుకొని నీ నిన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నాడో ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడినందుకే స్తోత్రం ఈ సమయంలో ప్రతి సోదరి సోదరులు నీవు ప్రేమిస్తున్నావు నీవు చనిపోయి తిరిగి లేచావు నువ్వు మా పాపంలను క్షమించే దేవుడు అనని అడిగితే సమస్తమును ధారాళముగా నీ నామ ఘనత కొరకు ఇచ్చే దేవుడు అనని విశ్వసించి నీ ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను కృంగిన వారిని లేవనెత్తండి ప్రభు మనసు చెదిరినటువంటి వారిని వారి మనసులో నెమ్మది దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను శరీర వ్యాధులతో బాధపడే వారిని నీ గాయపడిన హస్తంతో ముట్టండి ప్రభు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వారికి వారికి కావలసినటువంటి వారి జీవితం కొనసాగించటకు కావలసిన వారంరణ సమృద్ధిగా మీరు దయచేయండి తద్వారా నీ నామ ఘనత కొరకు వీరిని వీరి కుటుంబాలను వాడుకునమని నీ నామాన్ని మహింపరచుకోమని ఏసు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ సియ గ్యాడ్
ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మన గుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 